ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் நித்ரா யூடியூப் சேனல் டிஎம்பிசி எக்ஸாமுக்கு இன்னும் சில நாட்கள் மட்டும் தாங்க இருக்கு ஸோ உங்களுக்காக நாங்கள் சிலபஸ் வைஸாக எல்லா டாப்பிக்கில் இருந்தும் டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு தேவையான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸை சூஸ் பண்ணி வீடியோவை தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்குங்க ஸோ மறக்காம எங்க நித்ரா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நாங்கள் டெய்லி போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்து சேரும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திறனாய்வு பகுதிக்கான கணித வினா விடைகள் எட்டாயிரத்தி எட்நூறு சென்டிமீட்டர் தொலைவை கடக்க உந்து வண்டியின் சக்கரம் ஐம்பது சுற்றுகள் சுற்றுகிறது அச்சக்கரத்தின் ஆரம் என்ன கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி சென்டிமீட்டர் வந்து தொலைவை கடக்கிறதுக்கு உந்து வண்டியோட சக்கரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது சுற்றுகள் சுற்றுகிறது அப்படின்னா அந்த சக்கரத்தோட ஆரம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க தீர்வு இது வந்து ஃபார்முலாங்க கடக்கும் தொலைவு ஈக்குவல் டு சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை என்று சுற்றளவு சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது சுற்றுகள்னு கொஷினில் கொடுத்துருக்கான் ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடக்கும் தொலைவு டிவிட பை சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை கடக்கிற தொலைவு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா எட்டாயிரத்தி எட்நூறு சென்டிமீட்டர்னு கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கடக்கும் தொலைவு வந்து எட்டாயிரத்தி எட்நூறு டிவைட் பை சுற்றுகளோட எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ஸோ சுற்றளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் டூ பை ஆர் ஈக்குவல் டு எட்டாயிரத்தி எட்நூறு டிவைட் பை ஐம்பது கேல்குலேட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு நூற்றி எழுபத்தி ஆறுன்னு கிடைக்கும் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பையோட வேல்யூ ஸோ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி எழுபத்தி ஆறு ஈக்குவல்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைட் இருக்கிற இந்த டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் வந்து ஈக்குவல்ட்டுக்கு ரைட் சைட் போகும்பொழுது ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூனு மாறும் ஸோ இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும்பொழுது ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர்னு கிடைக்கும் மாட்டு வண்டி சக்கரத்தின் ஆரம் எழுபது சென்டிமீட்டர் அது நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் தொலைவை கடந்தால் அச்சக்கரம் எத்தனை முழு சுற்றுகள் சுற்றி இருக்கும் போன கொஸ்டின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்கரத்தோட ஆரம் என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க இந்த கொஸ்டின்ல எத்தனை சுற்றுகள் சுற்றி இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது சுற்றுகளின் எண்ணிக்கையை கேட்டிருக்காங்க இப்போ சக்கரத்தோட ஆரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு எழுபது சென்டிமீட்டர் கொஸ்டின்ல எழுபது சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க கடந்த தொலைவு வந்து டூ பை ஆறுன்னு எடுத்துணும் பையோட வேல்யூ டுவெண்டி டூ பை செவன்றதுனால டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு செவன்டி ஆரோட வேல்யூ செவன்டின்றதுனால நம்ம செவன்டி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு நானூற்றி நாற்பது சென்டிமீட்டர் கிடைக்கும் கடக்கக்கூடிய தொலைவோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை இன்ட்டு சுற்றளவு கொஷின் என்னென்னா சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க ஸோ சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை ஈக்குவல் டு கடந்த தொலைவு டிவைட் பை சுற்றளவு கடந்த தொலைவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷினில் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் டிவைட் பை சுற்றளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி நாற்பது சென்டிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ நானூற்றி சென்டிமீட்டர் இந்த நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டரை சென்டிமீட்டரை மாற்றும்போது பதிமூணாயிரத்தி இரநூறு சென்டிமீட்டர் வரும் ஸோ பதிமூணாயிரத்தி இரநூறு சென்டிமீட்டர் டிவைட் பை நானூற்றி நாற்பது சென்டிமீட்டர் கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு முப்பதுன்னு கிடைக்கும் அப்போது அந்த சக்கரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது முழு சுற்றுகள் சுற்றி இருக்கும் ஸோ சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை முப்பது ஒரு வயல்வெளியின் சுற்றளவு நாற்பத்தி நாலு மீட்டர் வயல்வெளியின் மையத்தில் அடிக்கப்பட்டுள்ள முனையின் தும்பு கயிறு கொண்டு ஒரு பசுமாடு கட்டப்பட்டுள்ளது வயல்வெளி முழுவதும் பசுமாடு மேய முடியுமானால் பசுமாடு கட்டப்பட்டுள்ள தும்பு கயிற்றின் நிலம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கொஷின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயல்வெளியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு மீட்டர் சுற்றளவு கொண்ட ஒரு வயல்வெளியில மையத்துல நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தும்பு கயிறு கொண்டு ஒரு பசுமாடு ஒன்று கட்டப்பட்டிருக்கு வயல்வெளி முழுவதும் பசுமாடு மேயினா மேய முடியுமானால் அந்த தும்பு கயிற்றோட நீளம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க தீர்வு தும்பு கயிற்றின் நீளம் ஈக்குவல் டு வட்டத்தின் ஆரம் இப்போ சுற்றுலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு மீட்டர் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சுற்றுலாவோட ஃபார்ம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் ஸோ டூ பை ஆர் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி நாலு டூ பையோட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஆர் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி நாலு நம்ம ஆரம் கண்டுபிடிச்சாலே போதும் ஏன்னா வட்டத்தோட ஆரம் தான் தும்பு கயிற்றோட நீளம் ஸோ நம்ம வட்டத்தின் ஆரம் கண்டுபிடிச்சோம்னாலே இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஸோ ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்க டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் வந்து ஈக்குவல்ட்டுக்கு ரைட் சைட்
இந்த நித்ரா டிஎன்பிசி ஆப் நீங்க எழுத போற டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க சோ ஆப்புக்கான லிங்க் யூஸ் பண்ணி ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி இப்ப இருந்தே படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க फ्रेंड्सலாம் ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க थैंक्स फॉर